fantastike. Pra po bëjmë gjithë pak në pak. Vira mirin, ok, lg, falem derit. A më të gjoni, ok, më në shkruar në ke qati, të të doni. Po. Qatin të dhe keni në kreon e djath, ose mund të flisni me audio, se jemi kërë sesion live, se puna e këtyre e zoom-eve ku mund të mund të diskutojmë bashkë të më thënë, mund të flasim bashkë. Dhe në fakt, sënimi, mund të të gjojë të vetëm. Edhe njërë të lutëm? Të të gjojë, të të gjojë, unë të të gjojë. Falem derit. Ok, super. A ishte një qike vështirë pjesa e registrimit? Ishte ok? Pjesa e logimit në sesion? Ok. Dhe akord që mos të vënohemi dhe të fillojmë në kohë dhe të mbarajmë në kohë, së gjurej që të fillojmë, pra dhe të jemi korekt edhe mërë njohës për ata për ju që jeni futur në kohë. Dua shumë shpejt të bëj një ndarit të ekranit tim, pra ti japë share ekranit tim, një përmi vetëm një sekund të lutëm. Ok, a mund të më konfirmoni nësë ju del ekrani i plot, ju del ekrani në regu? Po, duket. Ok, super. Super. Mirë, atërë, unë po filloj. Me qëra fjale jemi live edhe në Facebook nësë të në faqe e në sfida biznesi, kështë që kjo do jetë duke të nësmetuar. Sigurisht ka një vones në mjetë të Më me di që neve fillojmë edhe sekundën, por që dhe jeti transmituar dhe aty do më thënë. Mirë miqë, atëre, ju falëndërëj shumë gjithë ju që jeni sot të pranishëm. Besojmë njifni, ose të pakten besoj keni qenë prezentime tjera për të dalë dhe njërë më fytyrë se mos të njëmë. Unë jam Elvisi, nga Sfida Biznesi, dhe sot jam shumë i lundu që kam se cilin për jush online, bashkë për këtë webinar. Synimi këtë webinar e është që t'ju prezentojmë në fakt për atë që dojet dhe një trajnim që ne do zhvillojmë, e cili do bëhet anjë në qërshor, por gjithës si webinar e dojet, unë me dojet shumë praktikët dhe dojet me vlerë për ata për jush që thjesht duan të ndjekin webinarin dhe jeni mëset më rëpëritu që të bëni të gjë. Sigurisht më mirë presim gjithë do pyetje, përshëndetje më tritë, me linda, si ke qënë? Me jetë. Shumë mirë, falem derit. Dhe ajo që dojë kërkoj, në i moment të dytë, është që dojë kërkoj brënda mundësive, mund të prezentoni me emër edhe thoni të shka për vetën tuaj, gjithmonë pa ju vënë në siklet, thjesht më shumë që të njifemi si grupë, dhe në vënd të atyre prezentimeve ku është një person pra në këtë rast Elvisi që flet edhe tjere të dijojn, të kemi mundësit të gjithë të kontribuajnë të më thëndë të flasim. Kështu që unë po e këthedhe një herë të kë slajdet, pra po dalit një herë të kësitë, dhe më thoni nësë ju del ok, pra në gjdo rast keni audio në keni aktive dhe mund të më thoni, A ju del ok kjo slajdi i parë? Pa. 
pasuver, falenderit. Atere po vazhdojmë. Duashëm shpejt ju të regoj agenda në trajnimit, në falenit të webinarit sot. Do flasim pak për mënyrën si funksionohë webinari. Kam përshqipin që shumica për ju shë e kanë marë dorën sa ka, që që nuk do zjatemi. Do bëjmë një prezentim, janë prezentimet, një nga gjërë që nuk më bje rasit a bëjt zagonisht në për webinare, të pak të më të platformën tjetër që kemë përdorë, është njërës dhe kanë përshtirë që të vetëm komunikojnë me shkrim, që që mund të komunikojnë me audio dhe me video. Do flasim pak për eksperiencat tuaj edhe të mijat me medjet sociale dhe me websitet. Sigurisht do përmendim pak sfidat e medjeve sociale. Dua që të pasajt të dalë të kpjesa e pse duhet keni një faqet tuajen, basi ju e keni një faqet tuajen dhe nuk e përdorni, që që ky webinar shpresoj dojnë dzis që ju të avi një faqet tuaj në përdorim, dhe sigurisht dua që në pjesën e fundit të webinarit, flasë pak dhe për trajnimi që në të zhvillojmë, që të thashtë të zhvillojt në pjërshorë. Atere, për pjesën e webinarit, pjesën e mënyrës si funksionon, besoj se cili për jush, ku do që t'jenim, që se keni, më t'jene edhe nga celulari, edhe nga kompjuteri, keni akses të mikrofoni dhe kamera juaj, pra ju mund të aktivizoni në shdo moment kamera dhe mikrofonin tuaj, për të bërë pjesë e sesionet, dhe unë ju ftoj të ndjeni të lirëshëm, sepse është një, pra nuk është shumë formal, edhe pse prezentimi mund duke formal, po unë dodoj hapur dhe jo formal. A e që du kërkoj, a vetë me gjërë është që në qëse jeni duke të gjuar, si shëndodhë, mikrofonin banë të mbyllur që të eliminojmë zhurma që mund të bëjmë pjesë e sesionit pasaj padashje. Besojmë me këto pjesë jemi të qartë, kështë që po vazhdojmë me pjesën e prezentimeve. Nëse më lioni, dua që të ju bëjmë një prezentim të shpejt vetës, për ata basër për ju që nuk keni njërë, se që nuk keni pas mësit mërë një pjesë në trejnimet më hershme, se webinarit më hershme. Unë e vizë plaku, jam konsulent marketingu dhe komunikimi, kam rreth 20 vite që të pak të mërën me marketingu dhe me komunikimin. Aktualisht jam si për marës dhe punoj, ose jam bashkëpërnar në një biznes që është një liberi, është pja liberi që ose keni të gjuar, dhe një kosisht punoj që konsulent në mjetë sfida biznesi dhe punoj me klientë e organizatat ndryshme. Përsa e përket këti webinari, përsa e përket, le të themi, ekspertizës time në që se të dhaqua e kështu, unë jam ishë webmaster i gazetës Shqip, ku kam punuar prej 5 vitesh, një gazet që kure mora në fildim kishtë shumë pak vizitor dhe shkoj dherë në 3 milion vizitor në muaj, dhe aktualisht është pikërisht në ato rrëth atyre shifrëve akoma, dhe më thënë, por flasim para 10 vjetës tashmë, që që ishte gogja herët. Unë sigurisht për pjesën e websajteve, për pjesën e mirëmbajtjes, ndërtimit dhe të optimizimit të faqeve ndryshme, jam përfshirë dhe më organizatë emrat edhe logo dhe të disa për tyre unë i kam përfshirë edhe këtu, pra jam pjesë e përfshirë, punëve ose punës që unë bëjë sa ka si konsulent me organizatë dhe me bizneset ndryshme. Faqen e partë të intesë San Paolo, faqen e partë të bukur, e kam punuar unë, që që kjo është një gjithë tjetër që mund të japë si shëmbu. Por, ju kërkoj në djesë nuk shpresoj nuk duket si trenimi imi, po dua që të kuptoni që kur kjo trenim edhe kjo webinar, po bëjt nga një person që ka këtë loj eksperience dhe shpresoj që kjo është një ngushëllim edhe një ngurajim për juve. Tani, dua të kthej me lejen tuaj, kameran dhe vëmendjen të kse cili për nesh, nuk e di nësëm digjone, më digjone? Pa. Ok. Ok. Unë të thëja me mërë në iniciativën dhe thjesht të prezentoni, mund të bërë një prezentim shumë të thjesht të vetës, pa e një emër dhe në basë edhe profesionis e puna që bëni, ose pasioni që keni. Ok, mund të fëllë junë? Me që nëse mërë e iniciativën. Po, pa tjetër, të ludëm. Po, pa tjetër. Në që me i linda? Kam baruar për informatikë ekonomika dhe për në herë momentalisht si IT-ja njësë një vendore të kujdesit shëndetit. 
Puna i më në fakt nuk është se ka shumë lidhje me webet, por jam shumë e pasionuar pas webit dhe më pëlqen shumë ndërtimit faqeve të webit. Mm-hmm. Kam pas një eksperiencë që për disa arsye të mija të shëndetsore më duhet të lija për një farë kohë, po që pretendoj të filloj prapë se më pëlqen shumë. Fantastik. Dhe duhet të shëtë të ckaj që uh, webinarët që uh, të farë kam pasur mundësi që të ndjen nga ju, nuk e dhja, një firmëzim shumë i madhë bësoj për gjithë kjo thjeshtë vetëm për mua dhe një ndimes shumë i madhe. Me lindë të jam mërë njësë dhe... Dhe të 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 falem derit. <laughs> <laughs> të ludhëm, është, është vërtet të kënajësi është vërtet të kënajësi mirë dhe shumë, shumë falem dherit uh, unë doftoja të gudzimshme nëse të gudzimshme në radhës që të nga prezentohet dhe të nga thotë dhe qka për vetëm uh, nuk më duke normali të stres me emrë po mund të stres da Aulonën se Aulonën me që se e njofë dhe uh, faj kishë është kolegë e ime uh, Aulonën i akoma në linjë Po, jam në linë dhe unë këtë po me ndoja do më thrasësh me imër. <laughs> po, unë jam Aulona, kam baruar, kam studiuar të politekniku, ingjëniri mekatronike, dhe uh, së fundi, po bashkë punoj me Elvisin, që është një knajsi, dhe uh, jam duke mësuar shumë, shumë gjëra rrët website-i, që është edhe një ndërë punë që po merëm tani. Uh, gjithashtu, uh, Elvisin e kam parë për herë të parë në një konferencë, <laughs> në konferencën e Open Labs, edhe uh, që nga, dhe më thonë, nga prezentimi Elvisit, e uh, dhja që nuk dhe është kënjesha në asë një webinar së trajnim. Falem derit. Falem derit, falem derit, shumë shumë falem derit. E dërsoj kurajon edhe uh, mbi gjitha për, për ndimën të ndëtë, dhe se unë këta të them pësojt vazhdimisht. Uh, Dikush tjetër? edhe nuk e di pëse për më duke se kur qunat po së truken, uh, mund tjetë për shtybja ime. Kemi një nga qunat që do të në prezentohet? Po, pa tjetër, kluhen. Uh, unë jam mërgimet e fiki, jam nga Tetova, dhe më vjen mirë që po ndjek një webinar edhe nga Shqipëria, saktisht nuk e di vendit. Uh, Tirana, po. Uh-huh. Po, në Tiran, uh, unë kam studiuar për pedagogjim profesionali këtu në Tetova, dhe ta shë jam edhe në studime master, dhe nuk është të drejtim i imi kjo, uh, nga kjo webinar që po e ndjek tash, mirë po edhe mua më përgjejnë në shumë këto web paket, po ashtu kam edhe unë një web paket, mirë po nuk, e, nuk është profitabile, dhe do të dëshiroja të, të di më shumë dhe të ndjek këshilloj webinari që, që faktik ishtë për herë të parë e ndjek një të tjilë. Fantastike. Uh, nëse më lejon të falenderoj në radhë parë, uh, mërgjimet që falenderoj që në ndjek, uh, uh, jo më lërkë se sot po të shkutonim me Aulonën, pra jo, uh, Aulonën o prezentua pak më herët vetë, dhe në fakt një nga sugjerimi që dha Aulonën ishte, dha Aulonën më korrigjon që se kam këbim, ishte që të bënim dhe qka për uh, uh, një webinar për radhës, ose që thë një trenim më, her- më vonë, që uh, si, si të rrisim trafiku, nëse si të rrisim uh, numër e vizitorve në në faqen ton, që bëse do jetë gëgja më interes uh, uh, për, për një, pak për, për ata për ju që kanë edhe një website sa kaq, që që uh, shpresoj që do kemi mundësit a bëjmë sa më shpejt dhe këtë, këtë webinar. Uh, a kemi dikë tjetër, apo të vazhdojmë me prezentimin që mos të, mos të marri më shumë ka? Uh, për shëndetje? Po. Oh. Um... Qëmë Lidia Goro dhe studioj aktualisht jam në vitin e dytë për Ingjëneri Telekomunikacione në Universitetin Politeknik të Tiranës. Dhe mm-hmm. aktualisht po mendoj dhe vetë për të vëndë zbatim një planin tim për një si për marje. Shu që mendoj se këj webinar realisht do më hynë të më punë, sepse duha dhe unë që tapë një website në andë Wordpressit dhe ta përditësoj që edhe unë të kemë shumë hapsirë dhe më shumë rrugë për të reklamuar biznesin tim. Fantastike, shumë shumë fërën dhe e rrëgja, e bërësoj. Fërën dhe e bërësoj. Dikush tjetër, jemi, jemi 8 vetë të shmonë. Fërën dhe e të gjithëve. <laughs> Uh, jam uh, në qërën i risë, 
edhe vina Milano, edhe aktualisht jam në vitin e parë informatikës, tu në Milano, edhe më interesant të shumë këj webinari, edhe do më besoj që du më duhet shumë, edhe të falendoroj akome Elvis, që më dhe oportunitetin të të bëja. Shumë falenderit. Shumë falenderit. Mirë, i rrisë shumë shumë falenderit. Nuk për zjasë më shumë. Atëre, mirë, Leoni që ta këthedhi një herë ekranin të këj prezentimi, dhe në gjdo rast në dërhynë në qëfëse për shumë nuk delë i saktë, ka një problem, i lutëm më njëftoni që ta korrigjojme dhe ta, do më të ta bëjmë funksionalit sa më shpejt. Okej, atëre, po vazhdojme e prezentimin. Ok. Në base kjo mund të jetë një moment tjetër që ju mund të ndani për pjesën e medjeve sociale, po besoj se cila, se cili për nesh, kemi një faqe në Facebook, apo jo. Dhe ajo që qofte dhe unë si Elvis jam administrator i, besoj du të tjenë një 20 faqe, në base dhe më shumë, faqe të ndryshme në Facebook, profile në Instagram, profile në Twitter, faqe në LinkedIn, e tjere, tjere, tjere. Dhe vazhdimisht, ajo që është një nga sfidat, është si mund të abim, si mund të reqim një audiencë mund të madhe, si mund të abim më funksionale, më falni atë faqen tonë në Facebook, por një nga gjëra që një nga rezicet e fshehta të medjeve sociale, dhe është një nga tema që unë në fakte trajtoj vazhdimisht në për trajnimet ndryshmi që bëj, është fakti që medjet sociale nuk janë prona jonë. Dhe qëfar të të theme këtë? Ne nuk kemi pronarët e medjeve sociale. është Facebooku pronarë i vërtet, është Twitter i pronarë i vërtet, është LinkedIn i pronarë i vërtet, apo jo. Dhe në baset se cili për nesh mund të këtë digjuar dhe ato historit e horrorit, po i quaj histori e horrorit, unë kam digjuar mjaftushëm për vedën time, ku për shkak sepse postimet që janë bërë në medjen sociale, nuk ishë në përputhje me politikat e medjen sociale, paqa zërtare ose i kanal qëftet dhe në Youtube, në rrasin konkret, ju mbyll dhe imaginoni dhe më të një pun kolosale që bëhet dhe që mund të shkoj dëmë befas. Tani, nuk e di, duha në basë të ndaloj për një moment edhe që uftoj edhe një herë që të ndani në basën që se keni eksperiencat në gjashmë ose diçka që mund të keni ndani, që mund të flisim dhidhe me medjet sociale. Sigurisht, të flasim për websitet, por kjo është një temë edhe një, një, do thojo një sfid që e mendojmë shumë pak ose konsurojmë shumë pak. Ka pasë në njëra ose në njëri për jush një herë problem me, dhe themi që shumë bëllë paqa në Facebook, ose është mbyllë profili, ose e kanë pakuar faqe në tjerë e tjerë, mund të ndani në histori? Nëse mund të ndaj, unë në kisha se fundmi, në fakt, kur Facebook më bërë i disable faqe në time personale, dhe dhe më thënë në accountant tim, edhe kisha bëra dhashtë informacionet që mund të lëgosha për sëri, dhe më doli për shkak të Covid, informacioni juaj dhe maj disa ditë kohë që të dhe më thënë të shqyrtojë, të shikojë. Edhe gjë që nuk më përqeo, sepse unë duhe pa tjetër të futësha në Facebook, pasi është e lidrë me puna. Dhe më ndoj që kjo gjë ju ka ndodhur dhe personave tjerë që pa një arsye, ishë bërë disable dhe garja e tyre. Alona, falenderit, e vlerësoj që ndave. Në basë kem, ka një eksperiencë tjetër, dikush tjetër? Një nga gjëra që më bëm gjithmonë për shtype, kur bëj trajnime për shumë me të rindë, është që fillojmë flasim për shumë për medje sociale, dhe një nga gjërat për cilat unë pakish ka në dy trajnimet ndryshme, prakikish ka ngel pa buk në kuptimin e kësaj, sepse ku fillon në diskutimi, zgjate, 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 edhe ishte kjo pjesa e sigurisë së kanalit, o më falit, profilit në Facebook. A ka pas një njërë për ju që dini histori që i është vjetë dhe aksesi në media sociale?
Ok, pa, pa, pa mërak. Atërre, mirë, uh, nëse më lioni, po vazhdoj të flasë për, uh, për avantajët dhe disavantajët dhe uh, uh, pjesën e website-eve. Dhe në fakt, uh, edhe në trenimet tjera, uh, këto mund tjenë 4, 5 gjërat kryesore, që unë kam dashtë të theksoj përsa i përket avantajëve që ka një website dhe është website UI. Gjë e parë kryesore, që është një nga, dif... një nga mënyra që e dalon website-in nga kanalet sociale, nga metet sociale, është pikëri që fakti që website-i është vërtet prona UI. Pra, ju keni gjithë drejtë që të blini domainin të UI, hostin të UI dhe të kryoni faqen të UI, e cila është tërsisht në kontrolin të uaj, e cila është tërsisht në menajimin të uaj. Kene dëshirë të ndryshoni uh, pamjen, e ndryshoni. Kene dëshirë të qëtoni materiale, i shtoni. Kene dëshirë që të bëni qëfar dhe gjë tjetër, të shtoni një dyqan, ose të shtoni ca funksionalitetet tjera, që ju kene mundësi. Sigurisht mund të duen ca një ori më të mëdhaja teknike për të realizuar, por në fund të ditës, i gjithë investimi që ju bëni, duke mësuar uh, një teknologi të resi shumë tjetë për të presi, duke mësuar mbi uh, teknika shumë që për të tjetë dizajni, ose duke mësuar për uh, mënyrën se si shkruen shkrimet, pra uh, copywriting ose bërëja teksteve, duke mësuar për mënyrën se si publikohen fotot, si, si bëhen dhe si publikohen, të gjitha këto haftësi, të gjitha këto përpjekje, të gjitha këto orë pune dhe lek që ju mund të investoni për të bërë një website të ojnë, pa kishë ngelen, dhe vazhdojnë të, të ngele me juve. Ju më të bënë një të një duke publikuar në Instagram ose Facebook ose ku do tjetër, por në fund të ditës, në që se Facebook ju mbyllë uh, logarin, ose faqa juaj nuk i përmbajt regullave, nuk është se më të bëni më të e përsa aqë, pra ngele një peng. Unë nuk po them mos të përdorim Facebook ose Instagram ose kanalit e tjera sociale, por duhet bëj një diferencim shumë të rëndësishëm që ka të bëj në atë që njëra nga shprona juaj, tjetëra nuk është përna juaj. Dhe si, si një person që kam jetuar me qëra, ose kam qënë, uh, kam jetuar dhe në konvikt, uh, kam jetuar dhe pra dhe në shpite dhe dikuj tjetër, e dhe kuptoj, dhe përse e kuptojmë gjithë shumë mirë, si që dhe thotë që kur nuk jenë shpinë tate. Kur nuk jenë shpinë tante, regullë nuk e vendosë ti, i vendosë ti kush tjetër. Që në qësë ti nuk e përmbashë të të regullëve, ose nuk sile si shdu nuk duhet jem përgjërativ ose t'ju fusë frikën, por thjesht të bëj një diferencim. Një aspekt tjetër, që për mua është një aspekt shumë rëndësishëm, është për shumë sa herë që bëjmë trenime ose diskutojmë me persona që kërësisht të rinjë, të cilë janë duke bërë një projekt të rinjë. Për shumë mund tjetë një projekt për, për medisin, mund tjetë një projekt që lidhet me politikën, mund tjetë një projekt që lidhet me një blog të vogël, pra publikimet vogële që mund bëjmë. Uh, i bëjnë këto postime, i hedhen në Facebook, i hedhen në medje sociale, por pas taj, kur shkojnë dhe duen të grenë thonde, ose kur shkojnë dhe duen të të regojnë dikujt, i, shko, i thonë, shiko, futu të Facebooko dhe kërko. Në momentin që ti futu të Facebook, gjasë e vedhen që ti nuk i gjenë të gjërë atë aqë kolaj se shmë të gjesh kër janë faqen të ndë. Uh, Linit të qënë një nivel tjetër. Uh, një prej, uh, uh, kjo një për disa prej organizatëve me cilat unë bashkunoj, e kanë këthyër website-in e tyre në një arkiv, në kuptimin e mirë të fjales, të gjithë projekteve, të punve, të nismave, të ideve, të postimeve, edhe një oftimeve të ndryshme që kanë bërë. Dhe sa herë që kanë nevoj të referohen, ose të të rikëthehen një uh, nisme, një projekti, ose kanë nevoj të ngren fonde, e kanë shumë të kolaj të qojnë të website-in tyre, ku ata mund vën video, foto, uh, të bëjnë embed nga Facebook-u, nga Instagram-i, të vën uh, uh, një sport ose të vën, dhe më thënë, një mënyr, uh, të grenë një mënyr për të ngritur fonda përënda website-i tyre ose të lidur me website-i në tyre. Pra, shërben dhe ka shumë funksionet tjera që zakonisht në i neglishdojmë ose harrojmë dhe e në momentin që na duhen. Aspekti tjetër dhe kjo është një nga gjëra që unë bëjë shdo ditë. Ky webinar u promovua në përmjet faqes tonë. Pra, nuk, nuk u promovua thjesht të kmedjet sociale ose thjesht në dhe për të webinar kemi përdor e-mailin, kemi përdor Facebookun, kemi përdor Instagramin, kemi përdor Eventbrite-in, kemi përdor Lafin e Gojës, pra të më thëni kemi të njerëzve me Goj, dhe ku i kemi quar gjithë, i kemi quar të website-i. Ku, ku registruat vetë? 
dhe ju vetë mund të shmoni që u regjistruat. Pra e gjithë procesi i promovimit dhe i ndërgjësimit dhe i regjistrimit të njëzve, u bë në vëmjet faqës tonë. Pa mërësi se në përdorëm të gjitha kanalet dhe tjera që kishën mundësi, pra kanalet sociale, dhe nuk i kufizuam njërëzit që mos të përdori, por në fundë ditës i nëzitëm dhe i quam në një vënd që e menagjojmë dhe kontrolojmë vetë. Dhe qëfar të bënë kjo? Vajshë në mi shumë kur bëj fushata të ndryshme marketingu, mund të publikoj të qka në website, dhe ndërkoj janë duke bërë reklama, ose janë duke bërë e-mail, ose janë duke bërë, duke quar njerëzit të website-i, dhe më duhet të ndryshoj të qka, më duhet të ndryshoj një tekst, ose një foto, ose një video, ose një element tjetër. Atër dhe thjesht hytë e website-i im, dhe nuk kam nevoj të qkoj të dhjetë kanalet e tjera që janë duke përdorë në medjet sociale, por thjesht futëm në website-in tim dhe ndryshoj e të informacionin që du të bëj. Një nga gjërat për shumë që kemi qënë duke bërë me aulonën, dhe basë ju e keni vënë re, ishte nësë ju kujtojt numëri i personëve të registruar për sot. Sa për ju shë pat këta? Mund të thotë dikush? Jemi e koma online, jemi okej? Nuk e... Po... Unë e kam parë, në së ditë. Okej. Alona në fakti e ke parë, do në fenderoj, sëpse jeti personën që më këtë një muar për ta përdicuar këtë. Po imaginoni të më thënë, njerëzi që janë regjistruar, mund të që në regjistruar nga Facebook, nga e-maili, nga event brighti, ose qëfar dhe kanali tjetër, në mënyrë manuale, me vedije, ne kemi përdicuar atë informacion dhe kemi nëzirë të plotësuar të website-i që është live. Pra, kjo është tjesh një mënyrë se si ne kemi përdor në rrasin konkret pjesën e promovimit dhe modifikimit dhe menagjimit të faqës për funksione promocionale. Tjetra, kontroli. Në faktu, nësa për e përmenda, nëse Facebooku do që të ndryshoj layoutin, atë prezentimin, ose templatein, ose faqosjen, e faqës vetë, dhe të bëj të heqit sa funksione, të heqit sa butone, kjo nuk është asë pak në kontrolin e në kontrolin tonë. Një dhe gjithë ndodhë me Twitterin, një dhe gjithë ndodhë me Instagramin, e një dhe gjithë ndodhë me shdo kanal tjetër, por nuk ndodhë me website-in tonë. Arsyja shumë e thjeshtë, sepse website-in tonë, e kontrolojmë vetë, e ndryshojmë vetë, e menagjojmë vetë. Besoj që është një arsy dhe duhet ju hapë dhe një argument tjetër të fundit, që lidhet me atë që është profesioni. Dhe në fakt, unë duhet të fëndore alonën për këtë sugjërim në fundit. Po më lejonit të afilloj me një histori. Kur isha akoma student, edhe në fakt, unë jam akoma student, se e konsoroj veden student, në shkollë, nuk isha në Shqipëri, dhe përshkak se doja që të komunikoja duke përdor internetin, më desh të mësoja si të kryoja faqe në internet. Pa një poflasim për vitin 99, për vitin 2000. Dhe në atë ko, më desh të mësoja një të mere një liber që ishte relativisht i trash, kishtë vetëm 500 e sa faqe, që të të regon dhe si të bëjë faqe me hëtë më lë. Ta një, unë nuk jam zhvillus, nuk jam asë ekspert i ati nivelli, jam të jeshë përdorus profesionist, por E nisa këte histori duke e thënë për ato faqët e pare që kam kërjuar në vitin 1998-2000 nga dëshira, nga nevoja për bërë një shka që kisha unë pasion dhe në fakt sot, unë si Elvis, shumicën e të ardurave të mija, shumicën e punës time, shumicën e vlerës time si profesionist, e nëzjerë nga puna me faqët, pra ku duat dalë? Pra të shka që ne mund të afildojmë thjeshtë si një pasion, një blogi thjeshtë, një projekti thjeshtë cilin e publikojmë një faqe tonën, një faqe recetash, një faqe mode, një... Qëfar do që tjetë, pra, e kemi komplet në ndorë, ajo do në ndimoj që të tjetojmë atësit, një hurit, të cilat ne se mund të kthehen në profesionin tonën, se mund të kthehen një borim të qëndrushëm të ardurash. Dhe mendoj që kjo në vëtë bete, është 
shumë, shumë reale, shumë prekshme, sepse të gjithë e dim që në qose duham të punojmë sot, duhet dim si të punojmë internet. Duhet, duhet kemi të aftësi që lidhen me internetin. Dhe ajo që unë po mundohem të tërgoj që gjithë i trejnimi, dhe një nga vlerat më të ndaj që ju keni në qose të filonin, mësoni dhe ndërtoni website-in tuaj, është që me pun, dhe për kushtim, jo me këto skemat e, e këtyre mashtrusve që thonë që të bësh miliona lek, por me për kushtim dhe me, dedik, dhe me, dhe me dhe, dhe disiplin, ju do keni mundësit përfitoni aftësi, një huri, që do bëhen base profesionin juaj që sot, ose që nesër. Uh, unë kam hyrë në pun të ndryshme, dhe uh, qofta dhe në bank, fakti që unë dhja, uh, pra unë isha sigurisht pjesët të apartamentit marketingut, uh, ish bank amerikane atëherë, por fakti që unë isha e aftë të bëja mërmbajti ose ndryshime në website, i dha një vlerë të papar punës time dhe pozicionit tim, ajtë sa ta sigurisht donit në banin gjithmonë më fort uh, që mos e largohësha, sepse sigurisht kishë një person të brëndshëm që i bënd të e punën. Të njëtë në gjë, të njëtë atë aftësi, ju mund t'i uh, shpridzoni nesër ose dhe sot për punën ku jeni, ose për projektin që keni, ose për hobin që keni. Uh, dhe nuk dua që ta, mas e ta zjasë shumë ose ta uh, theksoj më shumë se shduhet, por dua thjesht të hapë pak syt e të ndërgjësoj për avantaje që ju ofron ndërtimi i një website-i për ju, jo për relivisin, jo për dikët tjetër. Ndërtimi një website-i, si thje si një ushtrim, si një hobi, si një e, diçka që e bëni për qef, ose që e bëni edhe për pun, do ju ndimoj, të kërjoni, aftësi, që do ju vlen sot dhe në vazhdim. Aftësi dhe një ori që kam fituar para 20 vjetësh, të jenit sigur që vazhdojnë të më vlen edhe sot në projektet e ndryshme dhe në punët e ndryshme që bëjë. Qofta dhe që bëjë për vetën time, qofta dhe që bëjë për klientët, qofta dhe që bëjë për personat cilët thjesht, ose organizatët cilët thjesht në bështes, me pasion, pas një loj pagese ose, ose të dyrimi. Që që shpresoj t'ju kem nëzitur edhe t'ju kem krajuar sa do pak, uroj nuk ju kam dekrajuar në base nga, nga kjo insistimi që po, po kam. Uh, a ka ndo një pyetje ose një ide tjetër që ju uh, doni të ndani? Ok, atërë po, po vazhdojmë më tej. Um, si që thashtë që në fillim, uh, kjo webinar është në fakt si një form prezentimi për atë që do jetë, që do jetë trenimi mbi uh, publikimin e faqeve me Wordpress. Kjo është dhe që unë e kam theksuar dhe është fakti një orë nuk kam nevoj të theksuar më tej. Arsua pse sugjeroj Wordpressin është sepse nbi 36% e faqeve në internet. Kur të faqeve në internet është do website që ju hyni, është do faqe në internet që ju hyni, nbi 36% dhe tyre dhe flasim për miliona dhe miliona faqe, Bi 36% e tyre përdorin Wordpressin. Dhe arsyet, janë nga më të ndryshmet. Unë kam listuar vetëm to, to 4 për ditë sojt kolaj, në që se ju doni të kaloni nga një server, një server, doni që ta modifikoni, ta ndërtoni në kompjuterin tuaj, pas e ta kaloni në internet, atërre Wordpressi transferohet kolaj, uh, Wordpressi gjithashtu për shtatet kolaj, uh, jo më larkë se këtë javë unë kam qenë në diskutime me një nga mediat uh, e reja në vend, uh, sepse ata duan të ndryshtojnë uh, website-in e tyre, ta kalojnë nga Joomla, që është një platform, një uh, CMS, dhe më të content management system uh, i më hershëm, që që edhe unë kam përdor para 15 vjetësh, uh, që kur ka dal, dhe duan ta kalojnë në wordpress Arsye kërësore është sepse to 10, 15, 20, 30 gazetarë që janë aty e kanë shumë më të kolajt të punojnë në Wordpress e sa të punojnë me këtë platformë në tjetër. Nuk kam asë një gjë kundër gjumës, është platformë fantastike. Por përse për ketë letësis në përdorim, së dhe mos për njërës që nuk kanë një rritë lartë të teknike si që mund të kemë unë, Wordpressi është, uh, është durat, do më thënë është shumë i letë dhe ja merë dorën kolaj fare, me pak trajnim, me pak orientim, 
dhe mund të fillosh të apërdorës, të publikosh, gjitho dit, zagonisht gazeta publikojnë 30 dhe 20 lajme në dit, në dit, që që redhimisht kanë nevoj që të kenë një platform e cila i lejon të publikojnë në mënyrën më të thjeshtë. Dhe pika e fundit është sikurisht menagjimi, WordPress-in menagjohet kolaj. Nësi ti ke nevoj të alevizisht të modulin nga këtu këtu, mund të alevizisht kolaj. Nëse ke nevoj të ndryshosh me nun, mund të abësh kolaj. Nëse ke nevoj të ndryshosh në Facebook, nuk e bëndot. Që se ke nevoj të ndryshosh në i platform tjetër, du të kesë sa njëri teknike që të abësht. Me WordPress-in këto gjëra mësohen kolaj dhe përdorën kolaj. Që që nuk po i sugjëroj një platform që është të pa njohur, nuk po i sugjëroj një platform që i përket vetëm e lëvisit dhe vetëm e lëvisi e menagjon. Jo, kjo është një platform, kjo është një platform për menagjimin e përmbajtjes, e cila është letësisht e përdoshme, dhe dhe qëka tjede që është me interes është që është platform me kod përim të hapur, ose open source, që dhe thot ju më të shkarkoni kodin, të modifikoni, të ndryshoni, të bëni si të doni, dhe a i është tërsisht i juaj, pra s'kush nuk mund vidhe të thot që hej, pse ke ndryshuar kodin, ose pse ma ke bërë softwarin, ndryshe nga mënyrën si kësha bërun. Në qësë ju të ndryshoni parametrat, ose do thujen parametrat e zemë do bërë, hakoni telefonin, Apple ose Google mund të ngrije dhe thot që hej, ke ndryshuar, ke të thujen regullat e përdorimit softwarit që neve kemi për telefonin, do të ambyllin fare telefonin. Pra, këto janë ato dilemat. Ok, dhe një pyetje, sugjerim, koment, deri këtu. Ok, atëre po vazhdoj më tej. Kushe përdor WordPress-in? Besoj që shëmbë që ju kanë bëngë të përpara, flasin vetë, kemi medje nga medjet më të ndaja, kemi faqe nga faqet më të mërmjora në internet, të cilat e kanë përdorur dhe vazhden të përdorur në WordPress-in, si bazën e biznesit të tyre dhe flasim për faqë që kanë miliona vizitor në muaj, pra është letësisht i zgjerushëm, është letësisht i përshtatëshëm, dhe është letësisht i përdorshëm, qofë nga aji personi që do të bëjtë thjesht një blog të bukur me vjetë foto dhe një tekst të shkurtër, dhe ajo media ose ajo kompanija e cila ka në vojtë ndërtoj një platform të mërë fillë, që menagjon miliona vizitor dhe qindra personat tjerë që e përdojnë nivellet ndryshme. Si më të filloni me WordPress? Me WordPress më të filloni ku të doni, si të doni. Unë kam listuar vetë në disa nga faqet që ofrojnë mundësin e ndërtimit e një website-i me WordPress dhe mund të blinim një account të host gateri ose të web hosting më vendin një domain ose mund të fudojnë të WordPress.com dhe të hapni një profil të uajnë dhe të kreoni një website mund të shkarkoni kodin e WordPress-in nga WordPress.org-u, gjë që jo kemi bërë dhe neve të sfida biznesi, dhe ta hostoni ku të doni ju, ose mund të përdojnë dhe këtë shërbimin e ri që ne do të alënqojmë në një moment të dy që janë profacet, që është efektivisht si WordPress.com-i, por i përshtatur dhe i menagjuar nga ne, pra mundësit janë nga më të ndryshme. Që është që është a duam të mësojmë si ta përdorim, që të ndërtojmë një website për nevojat tona nuk duhet jo marrë më shumë ko, për dalë direkte të pjesa e trajnime, dhe ajo që dhe jetë që dhe jetë vlerëm që neve duham të ofrojmë dhe trajnimi që duham të ofrojmë, pra është një trajnim që ka për bazë WordPress-in dhe ju ndimon, ju lejon që të publikoni faqën të uaj. Të një një pyti që mund të lindi në tërshëm, po shikoj lëvisë, unë e kam një faqën më WordPress sa ka që ditë të rëdorë është shumë okej dhe unë vetë si Elvis shpesh marë pjesë në përtrajnime, më mos jetë për WordPress-in, për më tjetë për softet të tjera, që i fillojnë gjërat nga aja edhe i qënë dhe të zhëja. Pra unë më mos jemë filestar për një platformë caktuar, por prapi futëm një trajnime sepse dua të imsoj dhe të kujtoj gjërat si funksionojnë. Në base fakti që personin që pojnë dam trajnimin, që pojnë bënë trajnimin, ka eksperiencën që ka, do më të regoj një kleçk, një sekret, një gjë, që unë nuk e kam ditë më për para. Për shumë ka shumë njërës me cilur të unë kam folë, që kur i kam thënë që heqë kosë të ti mund bëshë e mbed të postimeve në Facebookut me website-in tëndë, ose të Instagramit, ose Twitterit, në website-in tëndë, që ti keshtë listuar e gjitha aty, 
kanë hapur syte kanë thënë, u, si ka mundësi? Kjo është një nga teknikat e thjeshta që janë pjesë e këti trajnimi, që në base edhe në qësë ju keni një website tuaj në sakaj, që në base nuk e keni dit, edhe nuk keni dit dhe nuk do e kështë ditu që ta përdornit. Pra si këto ka me djetëra dhe qindra gjyra tjera që neve i kemi pjesë të këti trajnimi. Dua të ju flasë shumë shpejt për ca nga avantajët e këti trajnimi. Në ndryshë nga trajnimet e tjera, ju më në shkoni në një platform tjetër dhe blenë një trajnim për 10 dolar, është tërsisht normale, është tërsisht ok. A e që neve bëjmë të këtë trajnim, është që në ndryshë nga trajnimet e tjera të gachme, këtë është trajnim që është në Shqip, pra do jeni me mua Elvisin dhe gjithë pjestarët e tjera që do jenë pjesë e këti trajnimi, dhe do jenë në Shqip, gjë që besoj është një vlerë shtuar për ata prej nesh që mbasa nuk e kemi anglishën shumë të dorës, pra nuk e kemi marrë dorën shumë anglishës, ose thjeshtë duham që kërëm Shqipë dhe të punajm Shqipë se e jetojm në Shqipëri. Gjëja tjetë që është një vlerë shtes besoj për të cilin prej jush që mund të konsideroni këtë trajnim, është praktika individuale me faqen në WordPress. Pra e që ne do bëjmë si pjesë e këtë trajnimit dhe nuk në do të në trajnimit të registruar, është që ne do të kërëm një logari individuale se cilit prej jush që do bëjmë një pjesë e këtë trajnimi, pra se cilit prej jush do ketë një kopje individuale të WordPressit të instaluar dhe hostuar nga ne, nuk ka asë një kost të shtes, nuk ka asë një konfigurim shtes, nuk ka asë një gjë shtes që do të jetë nevojshme, si është neve do të javim qërësat e faqës, dhe gjatë kohës që ne do bëjmë trajnimin, ju do keni mësit të praktikoni, të prishni, të bëni, pa asë një të klif, do me thëmë pa asë një loj problemi. Kjo është mënyra me e mirë se si mund të mësosh. Nëse unë kam arritur në nivelin që jam, kam arritur këtu sepse e kam prishë të jetë herë, dërsa kam arritë të reguloj herë në një më djetë. Dhe është proces normal i të mësuarit, dhe është proces normal i rritjes në një orit teknike dhe aftësit teknike, që ka nëvoj një mirëmbajtë e një website-i. Gjëja tjetër që neve dhe ofrojmë, është në qësë ju do keni dëshirë që shiko Elvis trajnime më ka vlejtë, por dua që këtë website-in që kemi ndërtuar bashkë, dua që këtë ta kemë timin me domenin tim dhe me hostin tim, Atërë ne sigurisht do e ofrojmë dhe opcionin që ju për mund të ablini dhe të vazhdoni të shvilloni website-in tuaj, ose fundet dhe të shkarkoni dhe të merni që të hostoni ku të doni juve. Pra është diska që neve jemi shumë të gacëm të ja ofrojmë pas një loj diturimi. Sigurisht hostimi dhe domeni ka një kosto shtes që do e të regoj ashu, por nuk janë të diturushme. Një gjithë tjetër që ne kemi menduar dhe që është pjesë e këti trajnimi është në një grup privat në Facebook. Pse grup privat? Sepse nuk mund të hy zdo kush. Nëse ju do bëjë një pjesë e këti trajnimi, atërë në do t'ju fëtojmë në adresën tua e të emailit që të bëhe një pjesë e një grupi privat në Facebook, ku do kemi mundësi që edhe pse trajnimi do filloj dhe do mbaroj, aty do kemi mundësi që të ndajmë eksperienca të bëjmë pytje dhe të ndimojmë njërë tjetërin. Sigurisht, unë e lëvisi do jemë duke u shkruar dhe duke u përgjigjur, por nuk do kemë eksuzivitet, sepse nësë dikush tjetër dhe më tjetë dikush që e mbasë të dita bëjmë mirë së unë, mund të ofrojnë një sugjërim ose mund të bëjmë një pytje, pra mund të ndimojmë njërë tjetërin. Dhe aje që është bënë re edhe nga metodologjit e mësim dhenjes, është që kur punojmë dhe studiojmë në grup, Po shkoj direkte të, më falë, pjesa e fundit, ajo pjesa e dy që ofron hostimin dhe domenin, është, le të themi, e kemi quajtër paketa plus, e cila sigurisht ofron një vitë hostim pa pages shtes, pra me atë pagesën që ka, dhe disa shtojca, që e në shtojca e në të plugins, që normalisht po t'i blinit këto shtojca të kushtojnë njëra kushton në mos gaboj 70 dolar, tjetëra ka kushton qëmimin tani, po ka edhe një qëmimin vjetor është dhe qka ke bëjnë qindë, kjo është e sigurt, por këto janë shtojësat për cilët neve i kemi blerë, janë me licenca, janë të licensuara, dhe ne do e ofrojmë që ju të keni mësi të instaloni dhe të i përdoni si plaginca, pra për faqen tuaj, nuk do janë tuaj, atë nuk keni asë dhe dyrimi tjetër. Dhe sigurisht, në qësë ju do e hostoni faqen dhe do e blinë domeni me ne, ne sigurisht do e ndimojmë dhe me support teknik. Jo, nuk do të abim në faqen tuaj, po do të supportojmë duke këtyrë për gjigje dhe duke ndimuar që gjeni zhidhje për nëvoja tuaja. 
për sa i përket formatit të trajnimit, trajnimi është menduar si 4 orë aktive me mua, të cilat kemi menduar të indajmë me 2 sesiona se 2 ditë. Pra kemi menduar që datën 3 dhe 4 qërshorë, që i bjen përkatsisht, falë një vetë një sekund të rishofë një herë, po data 3 dhe 4 është e mërkur dhe e inte, të janë data që kemi menduar neve, po mund të ndryshtojmë. Do bëjmë 2 orë ditën e mërkur dhe 2 orë ditën e inte, për në 3 dhe 4 qërshorë, nga ora 6 dhe në ora 8, ku unë do jenë duke ju udhëzuar, duke ju mësuar, dhe sigurisht ato gjëra që ne do i mësojmë, ju do keni mësit të praktikoni live në aplikacionin dhe në WordPress-in tuaj, pra. Unë sigurisht do t'ju japë të të tyra që t'ju nëzisë që të nësoni më shumë, por ideja është që aksesin ju do t'a merni shumë më herët, aksesin në website dhe ju do keni mësit filonit praktikoni dhe filonit qitni se gjëra vetë shumë më herët. Që që kur fillojmë trajnimin, ne mund të fillojmë pasaj direkt të diskutojmë të anashkalojmë atë gjërat që në basë e i dimë dhe thjeshtë fokusojmë të gjërat që janë më me vlerë për ju. Pra, aje që të ndodhe gjatë këtyre 4 orëve të mësë mdënjes, është që unë dojemë të dispozicionin të uaj për të ndimuar, orientuar, treguar, mësuar, teknika, mënyra dhe se si ju më të optimizoni faqen të uaj dhe si më të kaloni në një nivel tjetër. Dhe trenimi është të tjilë që dojemë marrë nga aja të zhëja për do fokusohet dhe të ndalojmë më gjatë të gjërë që janë me vlerë më shumë për ju. Kemi menduar që të kryojmë edhe një grupë Whatsappi, sepse kam vërën që ka njërës që kanë shumë të kolajt Whatsappin, si mënyrë komunikimi, që që grupi Whatsappi mund tjetë një mënyrë që neve mund të kryojmë, dhe kjo është komplet opcionale, për nuk është të shtjesh një idej që po konsiderojmë, dhe nëse kemi të shirë, mund të kryojmë një grupë Whatsappi dhe të hostojmë e gjithë. Po bëjt dhe këtë slajtin e fundit, nëse nuk e keni parë se kaq, trenimi bazë, pra trenimi, paketa bazë e trenimin me 4 orë, është vlen, më falin, kushton 60 dolar. Pse në dolar, të më vërtetën arsyë është shumë e thjeshtë, për shkak se donim që këtë të ofronim si një mësi pagese në distancë, dhe e kemi të konfiguruar me Paypalin, Paypali fatkisisht nuk e një fa koma monedhe në lekë, që që ne kemi donominuar në dolar, por nëse ju dëshëroni, mu të kovërtoni një dhe më vlerë dhe mu të abonesi transfert në logarin tonë bankare, ose të njëpë një dhe kesh në dorë është tërësisht, nëse ju duhet faturë të atimore, atërë du të lëshojmë faturë të atimore edhe për këtë gjë, për për të cilën për tyre, por për për sërisë paketa basë është 4 orë të trajnimit, cila do keni faqen të uaj të këtë cila do keni mu si pëpononi, do jeni pjesë një grupë privat në Facebook, do merë një kopje të registrimit të gjithë sesionit që ne kemi bërë, përfshirë dhe këtë që po bëjmë sot, është ka vlerën që mund të shifni në ekran. Për pjesën e paketës plus, që është paketa e cila përfshin dhe hostimin dhe domainin, dhe mbështetin pra supportin për një vit, është që mimi tjetë që është në 120 dolar, ose ekuivalenti në euro dolar në lek, ose cila do që të mëneda që ju keni, për kërës që është lek dhe dolar, dhe është, absolut, nuk është i detyrushëm, është tjeshtë një paket që ne kemi kryuar për t'ju ardhur në ndima tërre për ju që mund duan që shiko Elvis, në përqeo kjo që bëmë bashkë, duan që faqen të vazhdojmë të ahostojmë edhe të amenajojmë nuk mjetë serverave dhe pra serverave që aty ku është, për nuk duat të Elvis, nuk duat të që të diku tjeder. Paketa është fikse, dhe kjo në faktisht është gjithmonë në vëhostimet me këtë qmim, ke 60 dolar shi ekstra pra i kemi të paketura. Më thoni nëse ka një pyetje, një koment, në lidhje me këto që sa kemi folur. Gjëtë pyetja, të kjo në ndërtim të faqe vëtë të vëja bitë, dhe e thjesht një, për shumë do ajmë të supertojmë dhe pjesë e ndërtimit të faqë të duhet për fjeshtë si hedhe informacioni, apo dhe ndërtimit për shumë të që të anoj në e-commerce. Dhe më thënë dheri ku harim nivelli që në harim që të gjatë trajnimit. Që të ndërtojmë. Atëre, fakti që do keni një 
faqet të instaluar dhe më falë një WordPress të instaluar, do kemi mundësi që të instalojmë çfarë dolloj plugini që kemi dëshirë. Përfshir dhe WooCommerce që është një nga pluginet më të përhapura dhe më unë përdor vetë, domethën ajo story që ne kemi të sfida biznesi është ndërtuar në WooCommerce. Pra keni mundësi që atë të ndërtoni dhe ta kaloni ta kthehni si uh, dyqan, ta krijoni si dyqan. Tani për shkak se trajnimi do filloj të merret me me bazat Pjesa e WooCommerce mund të jetë një gjë që ne mund ta bëjmë edhe veçmas. Ajo që një nga pyetjet në fakt që pata është që dikush më pyeti shikoj Elvista, po un nuk jam tërsisht fillestar, un jam i një niveli tjetër dhe kam nevojë që të fokusohem më shumë tek nevojat dhe gjërat që vlejnë për mua. Tani, sigurisht të të pjesa e trajnimit në grup, ne kemi ne kemi një agjent, pra kemi një list tema që do të trajtojmë si pjesë të trajnimit dhe ato janë pjesë e trajnimit, por ai që mund t'i ofroj është edhe atë që më quaj, këshillim individual, por kjo shpresoj më mirë kuptoni që është e pamundur që unë t'i uh, t'i ofroj këtë gjë falas dhe pa pages kuj do dhe çdo kujt. Uh, jo më larg se dje një person që kishte kontaktuar me mua kërkon të ndihmë specifike për diçka, sigurisht t'i ofrova, por ku ndrejt një pagese. Dhe pagesa nuk është e njëjt, por nuk është një si pra për orë si që është me uh, trajnimin, por sigurisht në qësë ju do zgjidh një trajnimin, atëherë sigurisht të unë do t'i ofroj një paket shumë të mirë uh, për uh, pagesën për orë që t'i përgjigjem nevojeve tuaja. Pra ju më të më thoni, ma linda në qësë më lejon të përdorë si shëmbull, Elvis, unë dua që të fokusohem vetëm te, uh, uh, jo vetëm te, po dua që të ndimosh të ndërtoj faqen time si dyqan. Atëherë unë do bëjmë trajnimin dhe ne do vazhdojmë do bëjmë sesion tjetër bashk në një orar, në një kohë të përshtatshme për të dy, ku do shohim dhe do punojmë vetëm me faqen tënde për të bërë edhe që ti do të bësh. Uh, nuk e di nëse mund ta nuk uh, si mund të ju përgjigjem më ndryshëm, po besoj që kjo është shumë fair, shumë uh, konkrete për të ju ndihmuar që të bënë edhe që do të bënë juve. Po, e kuptova, për thesh, në dobra nësa, uh, mund të kishtë e shumë një vazhdim të webinarit, nga të kemi në një gatë Nuk e di më dhe gjani? Uh, më falë, ma thua edhe njërë të lutë, ma e linda se pata një shkëputja. Pa, uh, për mendoja që nësa webinarit, vazhdim të jam të shta kalimi nga një nivel pak më filestar, një nivel më profesionist, më përgjira më specifika, që të arin të përfundosh, do me thënë gjithë të procesin në ndërtimit të faqës, të menagjimit, në ndërtimin e pastaj të faqës, të ndjekeve sociale, më kuptan, gjithë marketingun që bëhet me faqës. Nëse mund të kalujnë në disa faza webinari, Ok, e kup, them se e kuptova, falem derit me linda. Uh, atere, një nga gjëra që ndodhë vazhdimisht në webinare, ose në për trajnime të ndryshme, është që uh, trajneri, personi që bën trajnimin, merë përsivër që të japi teorin e gjithë shkaje dhe gjdo gjëje, dhe ajo që ndodhë facë e kësitisht në shumicën e rasteve, është që mbi 90% e personave që marrë një pjesën për trajnime, këto janë në statistika, jo si pas kokus time, uh, është që persona nuk arin të implementojnë as një të djetën e gjërave që kanë mësuar në uh, trajnim. Pra, shkojnë, e mbushin kokën me teori, dhe në fund të ditës nuk ka një produkt që mund të përdorin dhe të avën në funksion të nevojave të tyre. Trajnimi që po bëjmë neve, ka si synim që t'ju marrë nga aja, dhe është qëllimisht është bërë filestar, por mund të përshtatet, nuk po, nuk po insistoj, që ju të keni mundësi të ndërtoni, të formësoni, të, 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 të konfiguroni faqen të uaj, që të keni mundësi të publikoni të faqe juaj. Tani, mund të them të gjënë tjetër, Malinda, dhe besoj, uh, uh, shpesoj të mirë kuptosht, kur them që do të nimoj dhe ty. Në momentin që ti ke kuptuar si të bësh publikimin e një postimit të thjesht, e një dhe gjithë ndodhe dhe kur publikon një produkt, që mund tjetë një produkt për shqitje në website-in tëndë. Pra, procesi është 
90% i njashëm. Sigurisht, pjesa e ndërtimit e një dyqani është pak më teknike, pra ka të elementet tjera, lidhja e, uh, për shumë, që zdo lidhësh Paypalin, a ishtë një proces komplet tjetër më vede. Që zdo lidhësh uh, pagesën me transfer bankare, atërre, ajo mund bëhet pa pas nevoj për, le themi, uh, për hap logari Paypalin së gjera tjera, më të bërë shkolla i fare, duke përdor logarin të në bankare, ose në që zdo të konfigurohë sa gjera tjera. Por për shkak se vet ndërtimi një e-commerce, një faqe e-commerce, teknikisht është pak ma avancuar, nuk e di nëse do jemi në gjëndë që ta mbullojmë edhe ta, ta cekim. Nëse jemi 3 veta ose 4 veta që jemi të ndërsuar që të punojmë vetëm me pjesën e e-commerce, ose ndërtimi në një faqe në e-commerce, atërë e sigurisht mund të abim trajnim më vete dhe do isha mëse i gatshëm që ta, ta boni nuk të mënyrë. Për këtë trajnim, në këtë fazë, ajo që... Uh, do bëjmë është do të marim për kekisht, do flasim për postimet, për pages, për konfigurimet bazë, do flasim për uh, menagjimin e, e, e medias, do flasim për mënyrat se si mund bëjmë embed, do flasim për mënyrat se si mund të optimizojmë faqen që të jetë samës SEO friendly, pra ka cakabime që ne i bëjmë fildim kër konfigurojmë faqen, që më pas na penalizojnë për sa përket SEOs, për search engine optimization, gjërë të cilat unë do e amësoj uh, nga fildimi. Dhe, uh, Vendosja u releva, konfigurimi i uh, moduleve të tjera, konfigurimi i templateve, i fa, i, pra i faqosje së faqës, të janë gjitha gjëra që shpesherja në shkallojmë ose bëjmë si kuri din, por në fakt, uh, ajo që unë shofë vazhdimisht, dhe përmende rastin e këti djali që më kontaktoj, ju më lartë se pardje, që kishin dërtuar një faqë, e kishin bërë, por në fakt, uh, kishtë aqë gabime dhe aqë probleme sa... Uh, dhe ai shpreson të që të promovon të pronat edhe gjërat e tjera në mjetë të asaj faqe, uh, ajo e duke komplet jo profesionale, sepse dukshëm nuk ishim vën pak nga ana seos, nuk ishim si shduaj, shpecia nuk ishim si shduaj, dhe këto gjëra, uh, që mund të duke në base shumë jo të rëndësishme, janë atë që janë bazat e një faqe dhe një publikimit që ndetëshëm edhe të më falë të sukseshëm në në mjetë Wordpressit. Dikush tjetër? Më falë kështë dhe diska tjetër. Uh, Webinari do arim të ndi që vetëm uh, aty, apo mund të ndjekime dhe la, uh, online? Atere, webinari, si falinderit, Melinda, e vërsoj. Uh, webinari do jetë prakikisht si kjo që po bëjmë bashk. Unë do kem disa slajde, që do jenë slajde filestare, por pastaj do hymë direkt dhe do shohim, filmisht do shohim Uh, faqen që do kem unë për para, që unë do t'i kaloj, dhe pas taj do t'i kërkoj direkte që juve të filloni t'i bëni ato të faqet tuaja. Pra, ndryshe nga ajo që a i stili i trajnimit ku persona t'jesht dëgjojnë të orin, si t'a bësh një faqet bukur, unë do ju mësoj që juve t'a bëni faqen, dhe nëse ngecin e diçka, do t'ju asistoj që juve t'a mësoni dhe t'a, t'a qoni dhe në fund, pra t'a... Uh, mësoni si ta bëni dhe rinë fund. Jo, e kësa në kuptimin është, që mund të ndjek ja. online? Mund të ndjek online? Êshtë në duke më pa tjetër aty? Êshtë online? Më të mund të abe pa gesën të ndjek është tjerë, kjo është ideja. Mund të ndjek është dhe registrimin, po pa tjetër. Mund të ndjek është dhe registrimin, në qështë të dëshiron vetëm registrimin, pra e ke komplet në, në dorë të pjesë. Nuk e e detyruar që tjeshë uh, uh, fizikisht. Të një monë që se ke pyetjet, dhe mund të një bësh direkt pyetjet, uh, por nuk i e detyruar të jesh uh, online të gjithë kohës. Pra, ajo do e registrohet, dhe registrimin do e kesh disponushën në shdo kohë. Dhe nëse ke pyetje pas taj, sigurisht do kemi Facebookun, uh, si kanal komunikimi, adresa e-mailit sigurisht që do jetë gjithmonë të dispozicion, dhe unë të t'ju përgjigjem për pyetje dhe, kom- dhe qështë që mund keni. E këpëtava, falem derit. <laughs> Falenderit ty, Melinda, e përshojës. Uh, nuk e di nëse ka një pyeti tjetër? Ok. Mirë, atëre, uh, ju falenderoj shumë, se cilin për jush, se cilin për jush, në duke shumica jemi, jemi uh, vajza në këtë rast. Uh, adresën tonë të emailit info e cita biznesi e keni, Nëse keni akoma pyetje pra mund të na shkruani, ose të na shkruani dhe të qati që kemi në, në website. Uh, 
Sigurisht, registrimin dhe pagesën mund të abone direkt nga faqja jonë, ose mund të nga shkruoni dhe ne mund të orientojmë më tej. Ju më presim dhe ju falëndërëj dhe njerë për kohën dhe ju rojë një mbrëmi sa më të kënqme. Mirë pashë. Falenderit, mirë pashë. Falenderit, mirë pashë. Mirë pashë. Thank you.